sala Mungu Bwana Yesu asifiwe. Ah Mungu awabariki sana kwa kuweza kuhudhuria ibada leo na kuwemo nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naweza kuchukua nafasi yako keti na Mungu akubariki. Wangapi tulikuepo asubuhi? Baada ya asubuhi. Asante. Ah uh, niendelee kumshukuru Mungu kwa neema alionipa kusimama katika madhabahu hii kwa ajili ya kuhudumia na naendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya wazazi wangu kiroho ambao wamekuwa nguvu zangu na kuendelea kunitia nguvu kuhakikisha kwamba kusudi la Kristo linatimia ndani yangu lakini niendelee kuwapongeza ninyi ambao mko mahali hapa na mnahakikisha kwamba mnasimama na mbeba maono wetu Bwana Yesu asifiwe sana Unaweza ukampigia Yesu makofi kwa ajili yako wewe mwenyewe kwamba wewe ni baraka kuwe nyumbani mwa Bwana. Uh, kwa wale ambao mtaendelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii kwa majina naitwa mchungaji Nazareth Manase wa kanisa la Living Water Center Shinyanga uh, ni zao kamili la Aposto Onesimo Ndege. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nitaendelea na somo pale nilipoishia Jabo nitawachukua kidogo kwa sababu wengi hamta hamkuepo. Kwa hiyo sitarudi nyuma na mtanisamee. Haleluya. Lakini namuamini Mungu kwamba tangu pale nilipoishia na Mungu ni mwaminifu utapata sehemu yako na utaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafadhali naomba wale watu wangu kama wapo somo linaendelea sikumaliza. Tafadhali na kama hawapo waje wengine. Watu watano huwa natumia ubao kanisani kwangu kuna ubao mi napenda kucho, kutolea mifano kwao mingine huwa anachora kabisa mtu anaelewa kwamba mambo yanaenda hivi unajua nyumba wakati mwingine zinajengwa unavyojiona ili jengo lilikuwa kwenye mchoro haleluya alafu fundi anaangalia kidogo hapo anaenda anaweka anaangalia kidogo alafu anaenda kwa ndivyo na kanisa na yenyewe linajengwa hivyo hivyo kupitia mfano huu unapaswa ujiangalie alafu uelekee kutengeneza kama utakavyoona haleluya Uh, tunaendelea na ni mwaka wa mavuno kwa Bwana na kipengele tulicho nacho ni kuongoza watu kuja kwa Yesu. Haleluya, kuongoza watu kuja kwa Yesu. Ili ni, ni neno la ufunuo ambalo limetoka kwa baba lakini ambalo limekuja kwa njia hii. Wakati Mungu amenituma tisa Mungu alisema na mimi nikiwa Shinyanga ndani yangu kwamba Mungu huaga achukui watu akawaongoza anachukua mtu kwa hiyo nikajiweka na kukubali kwamba kumbe Mungu hatakuwa na watu kama mimi mtu sitakubali kusimama kwa ajili ya watu na namshukuru Mungu sana kwamba katika madhabahu hii kuna mtu ambaye amekubali na kuna watu ambao katika kukubali kwake wamekubali na hivyo watu wanaongozwa kwa Mungu Asa mfano wetu unaendelea vile vile. Huyu ni mbeba maono wetu. Napenda kumuita mimi sauti ya madhabahu au mbeba maono wa madhabahu. Unapotoka nyumbani kwako kuelekea nyumbani kwa Bwana. Biblia inasema ni heli ukalibie usikie. Unamsikia nani? Unamsikia huyu. Naomba usome ili andiko ili twende pamoja kitabu cha muhubiri sura ya 5 mstari wa kwanza somaji wangu hapo huwa nikisoma mimi shida yangu ni moja napenda kufafanusha kwa kina hasa mtu akinisomea huwa anachukua pointi tu ile namaliza haleluya nikisoma mwenyewe napenda ku, kuingia ndani zaidi sipendi kuacha vipolo Mhubiri tano Saro kwanza Neno la Bwana linasema Jitunze mguu wako uendapo Jitunze mguu wako uendapo nyumbani mwa Mungu Uendapo nyumbani mwa Mungu Maana ni heli kukalibia ili usikie Maana ni heli ukalibie usikie Kuliko kutoa kafala ya wapumbavu Kuliko kutoa kafala ya wapumbavu ambao hawajui kuwa wanafanya mabaya ambao hawajui kuwa wafanya mabaya jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu unapokuja nyumbani kwa Mungu 
jambo la kwanza unalo litarajia kuliko yote ulio yaandaa kuyaleta jambo la kwanza ni sauti ya mbeba maono wa madhabahu na ndio maelekezo ndani ya nyumba ya Mungu hatuji kama tunavyojisikia tunakuja ili kusikia hatuji kama tunavyojua tunakuja kama yeye anavyojua ndio maana hata uwe ni mfumo wa ibada jinsi gani muimbe Mwimbaji namba moja ni baba wa madhabahu au kiongozi wa madhabahu. Ndio mwimbaji namba moja anasema hii wimbo hii sitaki. Nataka muimbe hii. Yeye ndio ndani yake anajua ni wimbi gani ambalo Roho Mtakatifu anataka muende nalo. Kama kuna namna ya mwenendo wowote ndani ya nyumba ya Bwana anayejua namna ipasavyo kuenenda ni kiongozi wa madhabahu. Kwa hiyo unapotoka nyumbani Unasema naenda nyumbani kwa Mungu. Nyumbani kwa Mungu yuko mtu. Yule mtu ndiye anayeweza akasababisha sisi wengine tukafanya kazi ya huduma. Bila huyo bila huyo Bibili inasema hata ukija na sadaka yako ni ya upumbavu. Sadaka elewa neno sadaka wote tunafahamu nguvu ya sadaka lakini nguvu ya sadaka haizidi neno la mtumishi wa Mungu nguvu ya neno la mtumishi wa Mungu ni kubwa zaidi ya nguvu ya sadaka kwa sababu Biblia imesema ni heli yani ni baraka uje usikie maelekezo anayotaka wewe uyafanye kwa sababu Mungu hata kuja kukwambia kutoka mbinguni amempa mtu amempa mtu akwambie ya kupasayo Sikiliza neno hili Somae matano ya mitume Sura ya 10 mstari wa 6 Sura Neno Neno la Bwana linasema Ndiyo. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja Ndiyo. Jina lake Simoni. Ndiyo. Mtengenezaji wa ngozi. Ndiyo. Ambaye nyumba yake iko pwani. Ndiyo. Atakwambia ya kupasayo kuyatenda. Atakwambia ya kupasayo kuyatenda. Cornelio ni mtu mwema, mtu wa sadaka, mjali maisha ya watu, lakini mbingu zinajua hazitaenda pamoja na Cornelio bila Cornelio kwenda pamoja na Petro. Mbingu zinajua Unaweza ukajitengenezea mfumo wako mzuri unakubalika na kila mtu lakini sio mfumo wa mbingu Mfumo wa mbingu lazima uweko mtu unayemsikiliza ili kukupa maelekezo ya kupasayo kuyatenda Na huyo ndiye Mungu wa kweli Kama hakuna mtu anayekupa maelekezo bado hujaanza kumwabudu Mungu Na kuambia kweli sababu sadaka zako Cornelio alikuwa bado hajaanza kumwabudu Mungu. Kweli zipo zimekumbukwa na nini lakini watu wananena, mbingu zinaona shida. Huyu mtu kila kona yeye anafanya mambo makubwa lakini sio wa kwetu. Sio wa nyumbani mwa Mungu. Sio wa nyumbani mwa Mungu. Ni kweli anafanya matendo kama ya watu wa nyumbani mwa Mungu, lakini sio wa nyumbani mwa Mungu. Amua kuwa wa nyumbani mwa Mungu kwa kusikiliza sauti ya mtumishi wa Mungu, kufanya ya kupasayo anayokuambia. Haleluya. Nje na hapo wapendwa. Tutachelewa sana. Hakuna Mungu bila mtu. Hakuna Mungu bila mtu. Utajaribu sana kusema ubadilishe watu. Kama umemgundua yule aliyekupa Mungu ndio mtu sahihi. Akikwambia anza kuruka vichuru usiulize vya nini we ruka. Kwenye vichura utaona kwamba kuna muujiza utatokea humo humo kwenye vichura. Japo unasema eh mtumishi gani anasema turuke vichura lakini wazi we fanya. Akikwambia toka hapa uende usiseme niende kufanya nini. Muulize wazi kwamba nitoke hapa niende. Wewe anza kuchukua hatua ya kuenda alafu la kufanya utarijua alikokuambia. Maana kauli imesema tu toka uende. Usianze kusema kufanya nini? Ah, 
Hatua ya kwanza toka uende Mungu anaenda na watu hatua kwa hatua. Mungu aweze akaanza kusema nenda kafanye moja mbili tatu wakati uwezo wako wa kusikia mdogo. La kwanza amekuambia toka uende. Haya toka nenda. Alafu ukifika kule atakwambia anza kufanya moja mbili tatu. Sasa wewe unataka ni yote akuambie toka uende ukahubiri injiri. Aha, ni toka uende anza kutoka nenda. Kahubiri injiri anza kuhubiri injiri. Fanya hiki mimi leo apostle ndegi hawezi kunielekeza kama mkristo ambaye anaambiwa aende. Ataniambia fanya hiki. Fano alikuja Shinyanga kwa mara moja akaniambia huu mfumo wa uimbaji huu jitahidi ubadilishe. Ndugu yangu niridiri nao wanapenda yale makwaya nini nikaambia ndugu yangu tulia mfumo ni hapa. He. He, leo wameelewa. Tunaimba nyimbo vizuri, tunaenda vizuri. Na tu, tunaimba kama nyinyi mnavyoimba tu. Hata kama tuko nyuma yenu tunazopungukiwa ni vyombo. Lakini mwenye maono yake amesema anataka hivi. Usemi sasa watu ninaowaongoza wanasema wao wanataka hivi. Si mimi sikilizi watu, nasikiliza mtu. Si umenielewa? Ndio maana naza eti manase ni ngumu sana kumuhamisha kwenye line. Ngumu. Yaani nataka nikwambie labda si ukafanya shughuli gani? Kuniamisha mimi. Nikishaelewa hapa ni sawa na uzuri hata ndugu zangu na wakisani jua hii ndio sahihi. Nikijua hii ni nyeupe, kuniambia nyekundu mpaka uipake rangi. Na ukiipaka rangi nitaichunguza mara mbili kwamba ilikuwa nyeupe kwa nini umeipaka rangi. Kwa hiyo kunibadilisha ni ngumu. Bila sema ni kitu gani kitakachotenga na upendo wa Kristo ni viki? Ni njaa? Ni shida? Ni uchi? Ni hatari? Ni upanga upendo wa Kristo unafikiri unapatikana mtaani upatikana kwa mbeba maono Hili tujue Mungu unampenda ni kiwango gani unachukua maelekezo ya mtumishi wa Mungu na kuyaishi Ndio utaje unampenda Mungu Uweza na baba nakupenda ubadilisha tuni zote lakini kama uchukui maelekezo na kuyaishi bado hujaanza kupenda Yesu anasema mtu akinipenda atalishika neno langu Hasemi ataenda mbinguni kumsikiliza baba atalishika neno langu nani yuko nyumbani mwa Bwana kama sio mtumishi wa Mungu anayetoa maelekezo hivyo inapasa yule aliyeko ndani ya nyumba ya Mungu ndiye unayemsikiliza mbingu zenyewe mbingu zenyewe sauti katoka mbinguni wayahudi walikuwa wabishi wanajua maswala ya vitabu sana nini sana Mungu akaambia nimebadilisha mfumo Sio swara ya Torati na manabii hapa sio imeandikwa nini? Hapa ni zaidi ya imeandikwa. Atakaye kuja akisema amesema. Zikasema mbingu kwenye matayo sura ya tatu msari wa 17. Huyu ni mwanangu mpendwa. Msikilizeni yeye. Ninayependezwa msikilizeni yeye. Madhabauni tunakuja kusikiliza maono. Ili tukimbize yale maono. Mimi naambiaga watu Shinyanga sikuja kusalisha kwa sababu kusalisha ni kusema tusimame tukae tutoe sadaka tufanye hiki mimi sikuja kusarishi mimi kuna mission iko ndani yangu ambayo unataka uipokee sume na rafu kuna kitu ambacho kinaendelea ndani yangu ndio maana ule muda nimesema nikiangalia muda umli nilionao naona nusu uzee kuna wakati naambiaga mke wangu unajua miaka kufanya kazi kabisa yani kama 20 tu imebaki hapo mbele mingine ile ya kutoa hekima eh 20 tu ya kufanya kazi kabisa kwa maana mtume 20 hasa sasa hizi nimekata 13 Mungu wangu kiangalia mbele naona deni kwa sababu wapendwa hakuna mtu anatokaga kaburini akaja kurudia malengo aliyokuwa nayo wakati Mungu aliyomkusudia anaishi huwezi kufufuka tena ukishamaliza ndio imeisha kazi yako Yesu alisema kazi uliyotuma baba nimemaliza sasa jiulize wewe utamaliza na ili uweze kumaliza vizuri na kufanya vizuri usisahau twende kwenye mfumo wetu huu hapa mbeba maono tumemuelewa wangapi wanasema tunaelewa tumemuelewa Wangapi anasema tutasikiliza sauti ya mbeba maono hata kama ni kwa asala yangu. Na siku zote lazima iwe kwa asala yako. Hebu naomba usome ili andiko ili nimalize kwenye hiki hapa. Watu wanielewa kuna kitu unajua nakimbizana na muda. Fundishe vizuri natakiwa unipe atilisi masaa matatu. Haleluya. Ndio naamini ki mtu anaweza kanielewa afu tukaenda naye mahala. Uwezo mtu akaondoka nimekwambia ili mtu akuelewe lazima uongee naye tena na tena na tena. Sasa wewe saa moja tu nielewe afu uchukue hatua. Napataka shida ndio maana mimi huwa mtu hata akija akifundisha fundisho lazima tuanze kuliingiza kwenye vitendo taratibu. Mimi sina haraka na mtu amesikia nini? Mimi na, na haraka mtu anafanya nini? Alichosikia. Tumeelewana? Nisomee hii Yeremia 42:6. Bado tuko na huyu harufu nataka kuunganisha kitu hapa. 
after an episode. Yele bini ya abra nambiri sita. Wano izoeri waritandi kwa maisha. Mpaka kafika atua wakayanyosha. Wakasema maneno hayo hapo. Mbolo usitake sasa ufikia atua mambo yawe magumu. Ndiyo ukubalie kwenye ugumu kataa hiyo. We taka tu ukisema swanyo. Sawa. Likiwa jema. Likiwa jema. Mm-hmm. Au likiwa bae. Mm-hmm. Sisi tutaiti sauti ya buwana. Mm. Mungu wetu. Mm. Ambaye tunakutuma kwake. Ipate kuwa faida yetu. Tunapoiti sauti ya buwana mungu wetu. Asante. Wanamtuma nani? Yeremia. Wamefika atua. Wameelewa kwa mba mfumo wa mungu kufanya kazi. Sio kila mtu. Kwa sabu kitabu cha Yeremia ukisoma kila mtu wakajifanya sasa nabi. Anasema na chujisikia. Yeremia anasema, mtaenda, tutaenda utumuani buwana anasema, tusipo nyenyekea na kumuabudu, na kuacha moja mbili tatu, tutaingia kwenye msoto, na tutakuja kuchukuliwa mateka anasema, achana na wewe, mimi nimesikia buwana anasema. So kila mtu wakawa mesikia buwana anasema, hapo hatuwezi kuenda mahala. Walipo anza kufinywa, hazo subini mambo yewe magumu, hafo zeme baba naomba uniombe, akuombe nini, akuombe kwa nani, Mina ambia kwa watu wangu shinyanga. Wewe mungu anaye kuelekeza ufanye moja mbili tatu mtaki. Alafu na nifitirisha mimi na mungu yoyo. Eti nika kuombe kwa mungu ambaye wewe ufanye maagizo yake. Ata kusaidia sabu unesaba niombe. Ta kuombe arehema. Sio baraka. Ta kuombe arehema. Toba. Mrehemu buwana. Mana mekataa gizo rako. Anasema yuko tayari. Hey. Hey, Sio biyashara kusama uniombe baba ni bariki kuna kitu gani umefanya. Ne kuambia mda ule, lazima kuwe na wajibu. Je, umechukua ule wajibu. Umechukua ule wajibu. Kwa hiyo hawa kafika atuwa kasema, likiwa jema. Nataka kanisa mseme, likiwa jema. Likiwa jema. Au likiwa baya. baya. Madamu limetoka. Kwenye madabau ya buwana. Nitaliti. Nime kuambia mda ule, sio kila neno unalo ambio na mtumishu wa mungu linalenga kupa raha. Ukiona linakupa raha, na bidu ujurize marabiri maratatu. Ujiurize marambiri maratatu kwa mba kwa nini mimi raha tu? Wakati furani mungu akikubariki, akikupa raha, wewe ire raha usifanye raha. Ibadirishe, ikurete shida. Ikikuretea shida, inabadirika teni na kuretea raha kubwa kidogo. Ikija raha kubwa kidogo, ibadirishe ire raha kubwa kidogo, ifanye iwe kubwa tena shida. Ikifanya kubwa tena shida Hivo hivo endelea kuenda Endelea kuenda Endelea kuenda Ndiyo utaenda na mungu Nandivo Ibrahimu alikuwa kienda na mungu Alimpa raha Akampa isaka Akapata raha Akamuambia nitolea isaka Akamtolea isaka Akamuambia sasa Sio swara hilo Nimejuu na mcha mungu Na kupa mataifa yote Asinge mtoa isaka Sasa nimejua kwa mungu Na mcha mungu Kwa sabu meiti sauti Mwenziwa liota ndoto. Wewe unasikia uso kwa uso. Shaditi njiri ubiriwe. Natakiwa kuenda mtaani. Wewe unanza. Taendaje ntanzia wapi. Unatakiwa kuambia watu waje kwa yesu. Ntawezaje ntawaza. Waambie waambie. Ukishika simu yako hivi. Jitahidi kujiuliza. Huko mahala yapu. Unawezo kwa pigia watu wangapi wakaja kanisani. Mina kufundisha maisha yangu. Takutoya mfano ni mengia jana ni kuwa mapumziko. Nika jaribu kuangalia. Ni watu gani mbao wako wapa daresamu. Wanaweza wakaja kanisani. Na hawasali kawa. Nikaanza kupigia, nikapigia simu upande wa kule kwa usiana na sema kuna shughuli sisi kesho tumeanza. Wewe ah. nyewe nianza kualika mapema hivi kwa mtu. Nikapiga tena simu asubuhi kuna watoto wa kakaangu wako hapa. Ninawashukuru Mungu nimeona wale pale. Ana naomba usimame. Na mwili mjue mimi naishi ninachokifundisha. Mimi ndivyo nilivyo. Ana na Diana simama pungie kanisa miko. Hasa hawa nisinge waambia wange vile viti angekalia nani? Si vingebaki tupu. Eh? Vingebaki tupu. Na nalaka ni wambia wanangu. Nikiwa nimeka hapo. Nilipo waona. Hapa nilipo pamebadilisha historia familia yetu. Na wasi katika jina la buwana. Shika maneni na mahali hapa. Huko kuingine kote muliko. Siwezi kujua kuna nini. Njo mahali hapa. Maadamu huko dare salama. Zaliwa mahali hapa. Ndipo ambapo mimi mama angu. Ambaye ni bibienu nye. Alisema soba kwa abu kaga. Yani ukifika mahali hapa ni soba kwa abu kaga. Ni afadhari ulienda. Sasa hapa ni mahala pa hafadhari. Kuna hauheni. Kweo ni nawasi katika jina la yesu. Kaheni mahali hapa. Muni saidie watu wa mungu mulioko mahali hapa. Kamata binti wale. Ni uzao. Ni watoto wa kakangu tumbo moja. Wale pale. Haleluya. E, ni hivo tu kuongoza watu kwa nani? Kwa yesu. Kwa ni kuna itaji nini? 
cha ajabu hata nauri sijawatumia chochote nimetumia na nadhani hata kwenye salio haikufika hata nilichoongea nacho nilichoongea nao hata 250 haikutumika lakini wamekuja Tukifanya hivyo hatuna pa kuweka watu wewe una ndugu zako hapa mjini una nini hapa mjini agizo la neno la bwana linasema ni mwaka wa mavuno unaoangalia angalia tu watu unasema wana kazi zao hawa kweli wamekuja hapa wamekuja kutafuta maisha mimi ni mwambia baba yao waruhusu watoto waende sababu unapongangana nao kama wanataka kufanya kazi waruhusu wafanye kazi wamekuja hapa kujitafutia tufanyeje sasa tumeelewana vizuri hakikisha kuna ndugu zako kuna watu wako kuna watu unafahamiana nao zungumza nao tena na tena niwaambie watu wa Mungu kuna gharama tunatumia kuhubiri injili hatutakiwi kuzitumia kabisa yaani tunatakiwa kutumia zile gharama kuwasaidia watu kuishi vizuri lakini sio kwenda kuzitupa kutupa tupa huko mimi hiyo nakataa na kuambia kweli sababu njia kumwambia mtu hakuna mtu anakataa kitu kizuri wewe umeona hata pale wakati nawaambia kaeni Maria hapa eti mniambie nyoyo nyoyo hapa mmepafurahia mmepachukia utapachukia mahali kama hapa mimi nilikuja pakiwa makuti sasa nyie mmekuja pakiwa hapa mnaenda levo gani Haleluya. Ni viwango vingine kabisa. Kwa maana nyie mna ba, mkishikamana na hapa kuna baraka kubwa kuliko. Eh, hey, mimi nimekuja pakiwa makuti, manake maono bado madogo madogo kwenye madogo madogo umo umo nilizamia umo umo, nimetokea umo umo. Kwa hiyo likiwa jema au likiwa baya, tumekubaliana, tutatii. Unaweza kaambiwa na baba yako, mimi namshukuru Mungu amenipa hiyo neema. Kuna watu nawaambia hiyo kazi unaofanya ilingani na wewe acha kazi. Kama una mtu unamwambia acha kazi acha kazi unasema ni mtu wako acha hailingani na wewe ukubwa ulionao au lingani na hiyo kazi acha na mzee wangu mmoja pale kanisani napenda ni, ni, ni roho ambayo nimemwambukiza kuwatafutia watu fursa mbalimbali naambia huyu hii kazi haiendani na yeye kwa sababu akili yake ni kubwa na uwezo wake mkubwa atafutie nyingine si unanielewa vizuri kwa maana unaweza kaamuliwa maisha yako yanaamuliwa na Mungu kupitia kiongozi wa madhabahu Tuachane zile hadithi tulizozoea sema na sema na moyo wangu wakianza kusema sasa sasa kasemaje wewe si umesema aseme haleluya wewe si amesema aseme kuna wakati unamkini hapa Dar es Salaam hapa umepaatamia sema nimepaatamia pamekufaa unaona raha zote ziko hapa linafika tu neno la Bwana linasema sasa kigoma Usijiulize kwamba naendaje Kigoma. Wewe ju chakuuliza labda njia ya Kigoma inaelekea wapi? Anza kuchukua hatua. Ukichukua imani hiyo ndio imani yangu. Mimi nilipoambiwa baba mwenyewe wakati tunaaga pili kwa Jumatatu siku hiyo nakumbuka e, baada ya kutumwa. Jumapili baada ya Jumatatu sema nataka kao. Anasema mnaenda. Nasikia na zati kesho unaondoka nikamwambia ndio baba. Nilikuwa wa kwanza kuondoka na mpaka leo nipo. Sijiulizaki mimi. Sasa unakoenda unaweza utakula nini? Kwani neno limesema nenda ukwenda kula? Neno limesema nenda kaubiri njiri. Wewe unajiuliza kula? Nitalala wapi? Neno limesema nenda kaubiri njiri. Haijasema ukaende kulala. Kule sio sehemu ya kulala, ni kwenda kuhubiri njiri. Kwa swala la kulala sio jambo la muhimu. Jambo la muhimu ni kuhubiri njiri. Sijui mimi sina watu wa kunisupport. Support nimekuambia ni moyo wako muda ule. Kama moyo wako uwezi kukusupport, wengine wote tunao kusupport tunakimbiza hewa. Nikupa ushuhuda uta uelewa kidogo. Bado niko na mbeba maono. Elfu mbili na mbili, wakati fulani pasadeo walipokuja alinitembelea. Akaona hali inaopitia akaja akawashauri makao makuu wao, "Mwe mnawatumia hata vya 20 20 kidogo. Angalau wanapata nani ya kujikimu." Mimi nikaenda kwenye kamfumo kale 2010 na mwezi na dhani ilianza mwezi wa tano hivi. Tukaenda kwa mwezi unaweza kutumia hata shilingi 40. So tulikuwa wengi. Eh 20 hivyo. Inakusaidia kusukuma sukuma. 2012 mwezi wa kwanza niliichukia ile nikaona hii inanichelewesha nikampigia Grace Mbuiga nikamwambia mama naomba usinitumie tena kama kushindwa na nishindwe sasa si umenielewa vizuri nikamwambia naomba usinitumie na hakunitumia tena kwani nini kwani imani ni kuwa na nini sina hakika hakika inatoka moyoni mwa nani mwa kutumia inatoka moyoni mwako kama umeamua kuhubiri utahubiri tu hata bila kukutumia. Wewe unasema mtu akunisupport ayupo na tafuta wafadhili wanifadhili au mimi mtu una, unajua unatakiwa eh, kidogo uongezeke ongezeke angalau mambo niweke mambo vizuri. 
Wewe unayajua mambo vizuri, unajua utakufa lini? Kiwango cha kukataa neno la Mungu. Naambia watu wangu kanisani. Kwamba kama mimi ndio ma- wa mwisho kukuzika, yani mimi ndio wa mwisho. Yaani ndio nitakaye sema ulikuja kwa udongo na mavumbini unafanya nini? Unarudi. Kama nitakuambia wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Kwani usikubali tu saizi? Yaani mavumbini utakubali. Na utasema mshusheni, shusheni mwili wa marehemu. Ndugu zako hata kama nakupenda dabaki wanashusha mimi nimesema shusheni. Haleluya. Shusheni mwili wa marehemu, wanashusha mwili wa marehemu. Naweka pale sala, naambia jamani anzeni kutupia udongo. Oh, wanatupia udongo mimi nimesema. Haleluya. Mbingu zimenipa nafasi hiyo. Hata ukikataa itakuwepo tu. Siuze leo mzima unaambiwa fanya hivi unakataa. Unani roho mtumishi wa Mungu. Unakataa nini? Hii dunia uliumba wewe. Kwenu hapa. Biblia inasema tu wasafiri. Kuna ngani yetu mimi siji kazi labda itakuweje itafanyaje sisi mimi niko business wewe. Ulikuja bize hapa. Ulikuja kutekeleza mpango wa Mungu. Wewe ni mpango wa Mungu. Wewe sio mipango yako. Aliulizwa Ayubu ulikuwa wapi kabla ya kuwepo? Wewe ulikuwa wapi? Jiulize miaka kadhaa tu. Basi mimi nawapigaga pasi ndefu watu wangu Shinyanga. Naambia mpiga pasi ndefu. Miaka mia ulikuwa ga wapi? Kama kuna mtu mwenye miaka mia hapa simami. Miaka mia ulikuwa wapi? Leo unajifanya wewe ndio ah, unajua naratiba, unajua mambo yangu hayajakaa vizuri. Mambo yako yepi zaidi ya mambo ya Mungu? Yepi? Mambo yako yasizidi. Pango wa Mungu. Najua muda utoshe. Pale ambapo nitaishia ndio hapo hapo. Haleluya. Twende hapa. Tuko kwa mbeba maono. Sasa mbeba maono ameanza kutaka nayo yataka. Huyu anaungamana na huyu kwa kumwambia. Na huyu anaungana na huyu kwa kumwambia ya mpasayo. Uwezi kushikamana na mtumishi wa Mungu kama akikwambia ya kupasayo uyafanye. Kama anakuambia ya kupasayo uyafanye, atakachokifanya ni kujiachia kutoka. Tumeelewana vizuri? Atakuacha. Na akikuacha, umeisha. Umeisha. Na kuambia umeisha. Petro aliambiwa alipofika hatua anaona mpango wa kuondoka ondoka mzee wapi naondoka na tuateje sisi akaambia inapasa mimi niondoke ili muendelee kuchapa mzigo nisipoondoka hamwezi kuendelea kwa hiyo cha msingi shikamana na maono alipojaribu kumkemea eti anze kumuombea mbeba maono unajua baba siku hizi tunaona kama vile mambo nao tuongoza kama vile baba sijui muinue sijui fanya nini hatutaki baba toa tunachomoa nini kwa baba utachomoeje kwa baba kati baba kazi yake kukuwekea wewe <laughs> haleluya Umenielewa vizuri? Likiwa jema kuna wakati Mungu anawafanya mimi najiangaliaga mimi mwenyewe kuna wakati najitune. Kwenda ninapoenda kanisani sitaki leo ni mkongoe hata mtu. Yaani wote nikienda kanisani wasiki, waondoke wana raha. Wewe unasikia huku ndani Unaongea mengine Unaongea mengine. Ah wewe fulani. Unatakiwa ufanye moja mbili tatu upasi kufanya moja mbili tatu likiwa la, la hekima ambayo linahitaji hekima na kuita ofisini moja mbili tatu stacki moja kitu ambacho watu wangu wananifahamu hata wazee na wazee kanisani watu wenye mvi zao moja kitu ambacho wananielewa ni kwamba hata angekuwa mzee ukipinda utanyoshwa utanyoshwa baba hilo wanalijua hakuna mtu aliyejuu ya, 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 ya mbeba maono wa madhabahu hayupo wewe njoo na fedha zako njoo na mitambo yako njoo na magari yako njoo na mashirika yako huwezi kuwa juu ya neno la Mungu sio umenielewa sio umenielewa hata kama una degree alafu mbeba maono hiyo degree yana Yaani wewe ukileta iachie pale mlangoni utakutana nao ukirudi ukija humu umekuja kusikia degree utasikizisha wengine huko Unanielewa Unanielewa Kwa hiyo mafanikio yako yapo kwa huyu aliyebeba maono ya madhabahu Mtu mmoja kwenye matao sura ya nane pale akamwambia Yesu sema neno tu Sema neno tu na mtumishi wangu Yesu sasa sijawahi kuona imani kubwa kama hii. 
Sababu imani kubwa ni ile ambayo inataka usikie neno uliike mafuta. Sijui ni nataka maji. Jua kuna mtu anatembea na maji akiamini nguvu za Mungu kwenye nini? Kama mbeba maono amekuambia usibebe hayo maji, hayana nguvu. Lile alilokuambia ndio lenye nguvu. Wewe sasa mimi sijapaka mafuta. Biblia inasema neno la Mungu ndio mafuta yenyewe. Wewe unataka mafuta gani? Si umesha wote hapa mmesha pakwa mafuta kwa sababu ya lile neno mlilorisikia. Waraka wa Yohana inasema Unapakwa mafuta kupitia neno. Neno ndio linalokutambulisha kwamba wewe ni nani. Uliloagizwa. Usipoliishi. Unabaki kuwa kitu cha kawaida tu. Unabaki kuwa kituko. Sasa niende vizuri. Hapa kuna mnyororo, sema mnyororo. Ni cheni hii. Hata kwenye kwenye kwenye, kwenye nani yangu nimeweka hivyo hivyo. Uaga na chora. Umeona? Tumeona vizuri. Huwa na sasa haka kamnyororo haka huaga akanaga ukomo mpaka Yesu arudi hakanaga ukomo mpaka Yesu atakaporudi swala la watu kuongezeka swala la watu kuja kwa Yesu hatujajiwekea mipaka na Yesu akuweka mipaka hakuna naomba nisomee waraka wa Yohana uh, sura ya 15 msari wa 16 arafu na msali ule wa utarudi msali wa nane. injiri anaona sore nimesema waraka i'm sorry ni injiri asante soma wa 16 ngoja nisome mwenyewe anasema si ninyi mlionichagua mimi bali ni mimi niliyowachagua ninyi Nami nikawaweka mwende mkazae matunda. Mwende mkazae matunda. Nimewaweka mwende mkazae matunda. Na matunda yenu yapate kukaa ili kwamba lolote muombalo baba alifanye. Ili kwamba lolote muombalo baba, lolote muombalo baba kwa jina langu awapeni. Msari wa nane anasema, "Hivyo utukuzwa baba yangu kwa vile mzaavyo sana." Hawa huyu amemchagua huyu. Twende unga mkono. Sawa? Akamchagua huyu. Ni jukumu la huyu kumchagua huyu. Huyu kumchagua huyu. Huyu kumchagua huyu. Huyu kumchagua huyu. Ndivyo inavyotakiwa. Mwanzo ni hapa. Wote huyu akisema neno lina shu mpaka linaendelea kule kama linamuhusu hapo mpaka atakayefikia mpaka ndio maana sasa mpaka Yesu atakaporudi kwa hiyo swala la kuzaa swala la kumzalia Mungu matunda kupitia kuwaleta watu kwake limeanzia kwa mbeba maondo ndio aliyechagua akakuchagua wewe akakushuhudia wewe aidha ukaamini mfano leo kuna kina antipisi mpaka leo wanashikamana na, oma, na maono tumeelewana vizuri kwa sababu walianza lakini kadri wanavyozidi kuendelea kuna watu wanatakiwa waendelee ku hasa wewe unayekuja kuunga ni vizuri sana ukawa unakuja kuunga chini ya si kama unanielewa chini ni vizuri mno si mimi Mungu alinipa kitu cha namna gani wakati nimekuja mahali hapa nilikuwa chini mno na chini mno jana nilikuwa nampa kidogo ushuhuda pasa uh, nani ni pasta hivyo hivyo antipisi haleluya kwamba wakati nimekuja hapa Nilikuwa na mpaka mafundisho wewe ushai, unakuja hapo naomba mwalimu wa kukufundisha mwalimu David atakuwa shahidi nimemaliza darasa utumishi nikarudi kwa mwalimu David mwalimu David akasambia ah huku wewe utatuchosha na maswali yako akanisukuma kwa wile wile akapata nani akuendelea nikaanza kuomba kutafuta wakunielekeza wa chini sikuenda kwa poso baba mimi nataka wewe utamuweza huyo utaiweza ile nguvu kwa sababu wapendwa hata umeme wanaweka viwango na viwango kuna gradi ya taifa huwezi gradi ya taifa kawekea barubu hiyo inayowaka hapo Hautasikia hata kinachowako utasikia tu ta itapasuka utasikia tu ta so hapa ni kama apostle ni kama regrade la taifa sasa so huku lazima kuwa na vipozeo vipozeo na ndio maana wewe unayehubiri huku chini unatakiwa uongee maneno rahisi ambayo mtu anakuelewa bila shida lakini akisema apostle nege anaweza kaongea neno kubwa gumu hasa wale wa huku chini Kandri wanapozidi kushikamana huku chini 
ndio huyu anaendelea kuendelea kuimarika kwa sababu mambo yote yako huku gradi ya taifa unajua kwenye gradi ya taifa hakuna anayeripia bili anayeripia ruku wanalipia ruku mule walimoweka mita nini <laughs> ndio wanalipia ruku kwa hiyo kama tunataka ukubwa wa aposto ndege uendelee kuwa mkubwa tuende huku chini huku sisi ndio 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 tra, ndio transformer wengine ndio ile nini mita ile pale kwa kazi yako kuangalia mambo inaongezeka ngapi kuongeza wateja mita ndio zinaongeza wateja tumeelewana vizuri kwa hiyo wewe chini kabisa huku hakikisha unawaangazia watu Yesu liye naye uweze kutumia umeme wa grade ya taifa kuwashia taa haiwezekani haiwezekani na unapotaka uwashie taa utakuja kuziunguza zote kwa hiyo naomba mnielewe mlioko mahali hapa Maono alionayo baba ni makubwa. Sisi tulioko, sisi transforma sisi na vituo vidogo vidogo vya kupozea nani hivi sisi vya kupozea umeme sisi. Sisi vituo vidogo tunahitaji kuyaelewa vizuri na kuyapeleka vizuri. Tano hapa kuna darasa la watumishi linaendelea. Transforming cause. Lazima mure ndani. Nimekusudia hili mimi nitalipambania mpaka tuwe tunatoa wachungaji sababu haiwezi tu mtu anatoka hapa ushuhuda Mungu amenibadilisha amekubadilisha kwa kusukwa faida gani wanabadilika mia, atupati hata kumi. atupati hata watano. hapana lazima kuwe na mpango mkakati wanaobadilika wanatangaziwa jamani unajua utumishi wa Mungu hatuwezi kwenda bila watu kutoka hatuwezi kwenda bila watu kutoka lazima ukubali kuwa mbuzi wa Azazeli anayekubali kutolewa kafara ili wengine wapone eh hey. kwa unafikiri mimi ningekataa mimi mmoja sasa hizi nina makundi nyuma kama ningekataa kama ningesema siwezi kama ningetoa visingizio lakini mpendwa transformer ilinipitia transformer zilianza kunitengeneza tengeneza mwisho wa siku umeme toka grade ya taifa ulipo uliposhushwa shaa ukafika na mimi nikawemo nikaambiwa nenda kwa sababu unaonekana ni taa inaweza ikaimiri huu umeme na imeweza kuimiri tu wengine tukapasuka pasuka hasa kitu ambacho tunataka kusema hapa tusiwe na shida na taa zilizopasuka Siko pamoja kwa sababu haziku, haziku, hazikuwa vizuri zenyewe ndani ya mioyo yao. Sisi kikubwa tu ujiangalie wewe. Unaweza usiseme tu hapa living water kuna mafundisho mazuri. E, yale yale mazuri ya kutengeneze kuwa tai mala ukikonektiwa tu. Unapokea mwanga na unatulia unaendelea kuwaka. Hebu ziangalie hizo taa zilizotulia ziraka. Hmm. Ni switch moja ta inawaka tu haizimi. Lakini kama haikutengenezwa vizuri itazima. Na itaungua. Haleluya. Haleluya. Nataka nataka tuelewane kwamba swala la kuzaa na kuwaleta watu kwa Yesu kwanza sio jambo la kujifurahisha ni jambo la kumfurahisha Mungu. Wamama mnafahamu. Unapotaka kuzaa unajua neno la Mungu ni kama mimba, yani mbegu naingia ndani yako inakuwa linakuwa 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 wewe na yule mtoto tumboni unahesabika kwamba ni mtu huyu mmoja lakini ndani yako kuna kiumbe neno maana kile kiumbe kilichoko ndani yako hata kikitoka kikifa hakina jina wala hatujulikani wala alamani yake hatuwezi kusema fulani alikufa hayupo ni kiumbe ambacho uumbaji wa Mungu ulikuwa unaendelea ndani yako hasa unapofika hatua kile kiumbe kinakomaa kule ndani Jambo ambalo linatokea ni kwamba ukifika muda muda wa kuzaa hakuna mtu ambaye hataki kuzaa wote ukifika muda inabidi azae tu swala la uchungu utabidi ukubaliane nalo ila lazima uzae sasa Yesu anasema ametuweka twende tukazae kuzaa tuwezi kupata raha kwenye kuzaa kwa mama mpo hata kama ni kwa operation raha hata kama ni kwa njia yote kuna raha Hakuna kitu kizuri kinachopatikana kwa raha. Vitu vizuri vyote lazima vipatikane kwa uchungu. Hata kwenda kuokoa watu, lazima we uingie gharama. Ili huu mnyororo uendelee kukua, inahitaji wewe kuingia huyu aanze kupata uchungu ndani yake. Biblia inasema Aporo alipokuwa roho yake ikimuaka, yani inatakiwa ndani kuanze kuwaka, unasikia kwa nini watu hawaokoki? Kwa nini watu hawaji kwa Bwana? Hilo linapoendelea sasa ndipo unamtia nguvu mbeba maono. Sasa naomba tusome andiko hili Mithari sura 14 na msali wa 28. Na Nani 
Mithari kuminane shirina nane. Kuminane shirina nane ni nulabwana linasema. Ndiyo. Utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Bali uchache wa wa uchache wa watu ni walibifu wa mkuu wao uchache wa watu ni uhalibifu wa mkuu wao tunampenda baba yetu apostle nesmo ndegi na mama lilian ndegi tunapaswa kuwasogeza watu waje kwao ndio utukufu wao ndio utukufu wao na yesu kama nilivyosema Uwezi sema amini na wapeleka watu kwa Yesu, nyie mkishaokoka naendeni kisari kanisa lolote. Hakunaga kanisa lolote. Hakunaga kanisa lolote. Halipo kuna kanisa la mahala. Hata Biblia imeandikwa kwenye ufunuo usome mwenyewe kanisa liloko Efeso kwa malaika liloko Efeso. Anatambuliwa malaika mkuu wa madhabahu, hatambuliwi watu. Anaongea na mkuu wa madhabahu walioko mahala. Kwa hiyo yule mkuu wa madhabahu Utukufu wa mfalme kumbuka nimekwambia muda ule asubuhi kwamba amepewa ukuhani na ufalme Sasa huyu ni mfalme kiongozi wa madhabahu anapaswa kuweko na watu Kwa nini hili andiko limeandikwa Limeandikwa ili sisi tulio chini ya mfalme tuwasababishe watu wawe wengi ili mfalme awe na nguvu Nafahamu kuna makanisa ambayo yalichatangulia huko miaka kadha. Wingi wao nasababisha akisema mkuu wao hata serikali inati. Kuna namna, kuna namna tu inati. Ndio maana unakuta viongozi wa dini, viongozi wanajua hawa ndio wenye watu. Jambo likiwashinda likiwa gumu wanakimbilia viongozi wa dini. Sababu wanajua hapa suruhu ni viongozi wa dini. Nje na hapo Hakuna hao nataka ni kiongozi wa madhabahu ndio mwenye watu. Watu sawa ni wa serikali. Lakini wakiwashinda wa viongozi wa dini. Yaani ni kama vile Mungu alipomwambia Musa walipo walipotengeneza sanamu akamwambia wachukue watu wako. Yaani watu wakiwa na, wa, wa, wasipoenda sawa na eneo la Mungu ni watu wa, wa mtumishi wa Mungu. Wakienda watu sawa na eneo la Mungu ni watumishi wa Mungu. <laughs> Ei hey, elewa hivyo hivyo. Kama unataka labda nikuwekee na andiko ili uelewe vizuri. Yoshua moja moja. Anasema ilipokuwa uh, Musa mtumishi wa Bwana alipofanya nini? Alipokufa. Mungu akasema na Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa. Sio mtumishi wa Mungu. Mtumishi. Kwa hiyo Mungu ana utaratibu wake, yani uwezi ukamvurugia. Wewe ukimvurugia utavurugika wewe. Wewe ufuate tu. Ana mfumo wake. Yaani maswala ya ujuzi unajua nini siku moja samani hili sitataja majina tulikuwa kwenye kambi tu za wachungaji muda kidogo kama miaka kadhaa hivi nadhani miaka mimi tano hivi Sasa kuna moja tabia yake ilikuwa kila tulikutana ni kutuonyesha maswala mimi kipindi hicho hata maswala ya simu hizi za na nini ilikuwa sina kituo cha kawaida anakuonyesha eh unaona yani hawa ndio watu powerful duniani leza duniani yani huyu hapa huyu ndio kiboko duniani nikakereka ile unajua kuna siku nikambwatukia ngambia hivi wewe Ungekuwa unanionyesha apostle, yani tumetoka wengine kule kuja hapa kusikiliza hii. Tunatakiwa tuhamasishane jinsi gani tunamsema huyu ili awe na nguvu. Sio kuwasema walioko kule. Walioko kule kuna watu wamewashika mikono wakawasema, ndio maana umewasikia wewe. Ndio maana umewasikia. Sawa sio vibaya kukubali utumishi ulioko ndani ya mtu, lakini sasa ndio yani wewe uko karimu na mimi. Kila mtu anafanya sawa. Yaani e, mchungaji fulani, ndugu yangu, hivi. Eh, nenda kasali kwake. Eh kasali kwake ka, nenda pale we ni wa pale ndio maana mimi kigezo changu cha mwisho kama unisikilizi nakwambia mkini wewe si wa mahali hapo usingangania utapata shida utapata shida kwa sababu unajikwamisha tafuta mahali ambapo moyo wako una connect kuna muunganiko si unanielewa tumishi mambo tunaojichelewesha sisi wenyewe kuongeza watu kanisani ni kwa sababu hatutaki kukubali kuchukua maelekezo hapa na kuyapeleka Alafu hatutaki kukubali kwamba huyu ndiye aliyepewa maono. Na lolote atakalosema likiwa jema ubaya sisi tunaishi. Sasa nikutolee mfano. Kuna watu walimkosoa baba sana. Kipindi mimi nimesumu. Yaani apostle na wengine wengine sasa hawapo hapa kuna baadhi wa eh, siwaoni kweli lakini wazi kipindi kile nakumbuka liko upande huu ikiwa Emara Makuti 
Alinikanisha yule mama kwamba nisiende kwa sababu wa za msingi alizojaribu kuziereza nisiende. Sio unaniielewa vizuri? Lakini mkubwa akasema, "Hebu nikuulize. Kuna watu shinyanga leo." Nawaambia hivi. Nikifika wakati naambia mimi, "Tabiri nianze kutoka." Kwa sababu kuna kitu ndani yangu ambacho Mungu anataka nifanye zaidi ya hiki. Hey. Watu wanakuambia sasa yani unaanza kuona sh- wanaanza kupata shida kuona sasa tu- utatoka utaenda wapi si unatuachana nani. Kwa nimeanza kuwatengeneza watu ili wakibaki mtu asione shida. Sasa naomba unielewe vizuri. Leo wale watu ambao wanasema bora ulikuja. Bora ulifanye nini? Bora ulifanye nini? Ningesikiliza neno la wale. Wale watu wangekuaje? Kuna watu maisha yao yangekuwa ya hovyo. Kuna watu ya mkini wangekufa, kuna watu ya mkini wangepotelea mbali, lakini kupitia neno la mtumishi wa Mungu, kuna watu wanaishi. Na mzee wangu pale ana, ni katibu wa kanisa. Kuna wakati anasema, "Baba, ningekutana na wewe mapema, ningekuwa mbali sana. Mzee na mvi zake, ningekuwa mbali sana. Angekutana na mimi mapema, enzi ya nguvu zake." Ni mtu mzima mpaka kwenye darasa la mashamasi yeye yumo tu. Yumo tu, yana anajikongoja hivyo anatamani kubeba haya maono akimbie nayo. Wewe unasema eti kwa viwango kwa vigezo vya mwilini haiwezekani. Atulipimi neno la mtumishi wa Mungu kwa vigezo vya mwilini. Mwilini na mkini hakuzungumzi, lakini alimradi likisema ndio maana ya imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Kama huo uhakika unatakiwa uwe nao kupitia mtumishi wa Mungu. Kwamba huyu ni mtumishi na amesema imeisha. Tumeelewana vizuri. Ndio uhakika utakao kuwa nao. Ukisema tu imani, basi ni, ni, ni kwa na hakika ya mambo tarajiwa yapi ambayo hujaambiwa? Ni yale uliyoambiwa kuwa na uhakika nayo yafanye utaona maisha yanaenda. Haleluya. Haleluya. Niwekee vizuri kidogo Mike. Sijaomba lakini naomba kidogo tu. Ili angalau nirudi Shinyanga nikiwa vizuri. Haleluya. Kwa sababu mimi sauti yangu pia naitumia kuimba. Naimbaga kwa nguvu kabisa. Kwa hiyo singependa ipate shida. Haleluya. Naomba niende niweke nimalize hapo. Kama Biblia inasema upungufu wa watu ni udhaifu wa nani wa mkuu wao. Sisi tunapenda mkuu wetu awe dhaifu. Kwa kumbe kukosa ili udhaifu siwepo kwa mkuu wetu anahitaji watu. Kuna wakati unaweza ukasema anahitaji fedha ni kweli. Lazima waweko watu nimekuonyesha ule muda ambao walimhudumia Yesu kwa mali. Lakini moja kubwa ambalo linahitaji kumpa utukufu na utukufu ni ongezeko la watu. Wapendwa katika Bwana naomba niseme na ninyi kwa unyenyekevu mlioko mahali hapo. Jitahidi unavyoweza. Ya mkini sio wewe utakayeenda. Lakini naamini kama utajitoa kwa kuambia watu habari za Yesu. Watu labda miatano ukawaambia watu hamsini wakaokoka katika miatano. Nataka nikwambie katika hamsini waliookoka uwezo kukosa wachungaji hata wawili ambao watazaliwa kupitia wewe. Ya mkini ni mfumo ambao utauanza leo utaenda. Mfano hili neno mimi nilikuwa na sio neno la, la mwaka, ni neno ambalo lilikuepo, limekuja kutukumbusha, ni neno la maisha ya kila siku kuongeza watu kwa Yesu. Utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Ndio maana Yesu anataka watu lakini hao watu wanatoka, wanatokana na mkuu wa madhabahu naomba tusome kitabu hiki mnaweza kwenda kukaiti Mungu wabariki sana Asanteni ni zoezi gumu kidogo Haleluya Kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya nne na msali wa 28 Arafu tutaruka tutaenda msali wa 39 mpaka 42. Njiri ya Yohana. Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake. Ndio. Akaenda zake mjini. Ndio. Akawaambia watu. Mm. Joni mtazame mtu alieniambia mambo yote niliyoyatenda. Ndio. Je, inawezekana kuwa huyu ndiye Kristo? Ishia hapo hapo kwanza. Huyu mtu ni mama tu alikuwa na shughuli zake. Vivi ninasema akauacha mtungi wake. Naamini na wewe kwenye maisha yako na mtungi wako. Naamini una mtungi wako. Sema jirani yako na mtungi wako. 
Lakini kuna wakati unatakiwa uache mtungi wako. Uende ukawaambie watu njooni muone mtu aliyeniambia mambo yangu yote. Njooni muone. Huyu mtu hakuambia twende mkamuone Mungu kwa maana wa vile ambao watu wanatarajia. Hakuambia kwenda mbinguni. Aliwaongoza yule mama Mungu alimpa neema ya ajabu sana. Aliwaongoza watu kwa mbeba maono. Naamini hakuambia wote. Alimwambia mmoja, mmoja akamwambia mmoja, mmoja akamwambia mmoja, mmoja akamwambia mwingine na mwingine na mwingine na mwingine. Wakajikuta wamekuwa kundi wanaelekea kumsikiliza Yesu. Ukiona watu hawaji kanisani Jua tumekosa wamama kama hawa, tumekosa wababa kama hawa, tumekosa vijana kama hawa, tumekosa mabinti kama hawa wenye kuambia watu. Huyu mama alingoa kijiji. Kijiji kikaelekea kwa Yesu. Na wewe nataka nikwambie mtaa wako na uishi. Fanya unavyoweza katika china la Yesu. Uhakikisha unaelekea living water mahali hapa. Fanya unavyoweza. Sio tu asubuhi wewe unaangalia nguo zako, si nini ulinyosha fanya Jamani tutawakuta tunaenda kanisani biashara gani utawakuta kina nani waambie twende Sio utawakuta Unawatamkia rana Unaona wasema ni maki waendelee kuwa hivyo hivyo Waambie twende Huyu mama akasema twendeni mkaone mtu aliyeniambia mambo yangu Yaani swala mimi sijui twendeni tu mkaone wewe unashindwa kutumia uwezo ulionao. Unatumia unashindwa kutumia maarufu ulionao. Unashindwa kutumia nguvu ya fedha ulionao. Mimi kuna watu naambia unajua hata uzuri wa nyumbani kwako wa kila kitu. Unaweza ukatumia tu jirani yako ambia karibu, tutakuwa na dina jioni hapa na nini na nini akaja mkala mkimaliza. Ambia lakini kwa kweli namuadhimisha Mungu mno. Ukampa historia fupi ya maisha yako jinsi ulikotoka. Afu kamwambia hayo unayoona. Kuna mtu anaitwa Apostle Ndege. Alisema na mimi moja mbili tatu. Nikabadilika. Jirani yangu, twende. Nataka nataka nikueleze. Moja ya kitu ambacho mimi nakiamini. Mbwa uliyemlisha chakula. Kimpigia mlozi anakuja. Hizo naamini hivyo. Kwa hiyo kaa vizuri na watu wanaokuzunguka pale. Yule mama kama angelikuwa anapigana vijembe na wale watu sidhani kama angeenda kuambia twendeni. Angekosa wa kumwambia twendeni. Lakini alikuwa na katabia kake fulani hivi. Ka ukalimu wake tu. Na ndio maana alipoona ile fursa akaona hii siwaachi hao. Si si siachi hivi. Hebu ngoja nikawaambie na wengine. Kuna mtu anaweza akarekebisha maisha yao kama nilivyorekebishwa mimi. Usiwe mchoyo. Naomba usome hiyo 39 na 9. Alafu uone sasa kinachokuja kutokea hapa. Ni mripuko. Na katika mji ule wa wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke. Walimwamini namba moja kwa sababu ya lile neno la yule mwanamke. Twende. Aliyeshuhudia kwamba mm. aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Sawa. Basi wale wa Samaria walipomwendea walimsi akae kwao. Ndio. Naye akakaa huko siku mbili. Ndio. Watu wengi zaidi wakaamini Ndiyo. kwa sababu ya neno lake. Ndio. Wakamwambia yule mwanamke. Ndio. Sasa tunaamini. Mm. Wala si kwa sababu ya maneno yako tu. Mm. Maana sisi tumesikia wenyewe. Wenyewe. Tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Haya, unaona wenyewe walivyo sasa huo mlipuko ulivyo mkubwa. Yule mama alianza kwenye kiwango cha chini. Yeye alisema twendeni mkaniambie mambo uh, mtu aliyeniambia mambo yangu. Na akaweka neno, umkini huyu kuwa ndiye Kristo. Yaani hakuwa na uhakika sana lakini wale wa mwisho kwa sababu utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Ule wingi wa watu pale waliopoamini wakasema vipi wewe unamsikiaje sasa mimi nimeelewa na wewe nimeelewa na wewe nimeelewa sasa ah mama tunakuomba maswala ya nini wewe ni umetuleta lakini na sisi wenyewe tunamwami tunamwamini tafsiri yake tayari wakawa ni watu wa mfalme tayari wakawa watu wa nani wa mfalme tayari wa Yesu lakini aliyewasababisha wewe wa Yesu sio Yesu ni ule mama ili watu waweze kuja hapa living water sio ndege akazungumze mtaani au mama ridi ndege akazungumze mtaani hii hema iko tupu unapokuja mahali hapa iwe inakuuma 
Mimi kuna wakati naangaliaga mtandao naona hapa kwa wazi wazi kuna wakati nasema sijui nitoke hapa niende nikapiga mzigo hata wiki kadhaa pale nikajaribu kupeleka nguvu fulani pale. Alafu kutokea kitu. Sabu baba yetu apendwa ni mkubwa mno. Kuna watu wanaongea matakataka tu lakini nasema matakataka kwa sababu ukiyachunguza kwenye Biblia hayamo. Lakini wana watu wa kuambia watu twendeni mkaone. Na unakuta kusanyiko la watu kubwa. Kwa nini kubwa? Kwa sababu wameambiana hata kama ni majinga nadhani kuambia hata kwenda kwa mganga kama wewe hujui huaga mtu anaambiwa aenda kitu. Anambia unajua twende kwa mganga. Hii tatizo lako. Kuna fundi ukifanyiwa moja mbili tatu itakaa sawa. Ndio maana watu wanaenda kwa waganga hata kwa waganga waenda hivyo hivyo. Kwa waganga wanaenda kwa kuambiwa Tena wanaenda kwa siri lakini wanaambiwa. Hasa iwe ya wazi wazi unashinda kuambia. Haleluya. Haleluya. Naomba nisomee Zaburi ya 122 msari wa kwanza. Nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Furaha ulimwengu nataka nikwambie neno hili Furaha watu wote duniani inategemea Mungu juu ya maisha yao Hata watoto wako somesha usomeshavyo wape mema yote unayowapa kama hautawahimiza kuja nyumbani mwa Bwana furaha haiwezi kuumbika ndani yao ile ambayo ni furaha ya utoshelevu na ya raha Kwa nafikiri mtu anapata fedha kitaka kuona watu wanateseka fedha nayo alafu akiri iko mte kwa sababu hakuna ibada nafika watu wanaongoja nikanywa mapombe makari ili kuji, kujiweka tu akiri yani kae kama sababu hana furaha lakini hela nayo mwisho wa siku mtu anadumbukia kwenye ulevi na anakuwa mlevi jumla unapoona watu wanajiwekea madawa ya kurevi wanatafuta changamko la moyo umnanielewa wewe wanatafuta kujisikia vizuri hata kama kiambiwa ni sumu hata kambie na ua lakini anataka raha nafsini mwake kwa sababu amekosa mtu wa kumwambia mahala pa raha ni wapi akakutana na mtu anaambia ukiwa unajidunga unavuta bangi utapata steam raha ukiwa unajidunga madawa ya kirevu utakuwa unapata raha ukiwa unafanya hivi utapata raha ukifanya ukahaba utapata raha Ameshinda kumwambia kwamba ukija kwa Yesu anasema jitieni nina yangu mjifunze kwangu nanyi mtaipata raha nafsini mwenu Raha ya nafsi inatokana na nyumba ya Mungu. Ndio maana hata Mungu alimwambia Musa. Wakati Musa aliambiwa na Musa, baadaye Musa akati kwenye mazungumzo yake, anasema, usiniache niende, peke yangu maana umeniaidi. Umesema uso wangu utakwenda pamoja na nao utanipa nini? Raha. Mtu anaenda pamoja na Mungu, ana raha tu. Oho. Raha iko kwenye nyumba ya Mungu ndio maana Daudi anasema na alifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana na naoga nielewe vizuri mmoja uinjilisti rais ambao hauna shida nikumwambia mtu twende kanisani mwambie tena na tena mwambie tena na tena twende kanisani twende kanisani kadri unapomwambia twende kanisani Nataka nikwambie kwa mwezi ukiwaambia watu hamsini wezi kukosa watano na kuja kanisani tunajichelewesha nini Uhaba wa watu nyumbani mwa Bwana ni sisi. Wanafunzi wa Yesu walikuwepo. Walikuwepo kumbuka. Walienda kununua mikate, katununu, ka, Yesu ibili ya watume kununua chakula. Mkini huko mahali hapa kuna majukumu mbalimbali unapewa lakini ukae ukijua kuna jukumu kubwa kuliko loro, kuliko yote kuwaleta watu hapa. Unanielewa? Hata kama unafanya kazi ya mkini ukao unafanya kazi tu za kawaida zozote ambazo unatumwa na baba unatumwa na mama lakini jua kuna kitu cha ziada unatakiwa ufanye kama alichofanya yule mama kuwaleta watu kwa Yesu Useme ah mimi unajua mimi unajua mimi natumika kwa upande huu cha kuambia huu ni wajibu wa watu wote Haleluya 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 Kwa hiyo tuelewane na tukubaliane kwamba Maisha ya kuambia watu habari za Yesu yawe sehemu ya maisha yetu. Iwe ni sehemu ya maisha yetu. Sasa kwa sababu ya muda, mwandishi unaweza kanipa dakika kumi? Mwaka muda umeisha. 
na mambo yaliyokuwa Mungu atakipenda siku nyingine. Lakini wazi ni kwamba nataka nikueleweshe mambo machache hapa. Tumeshajifunza mfumo wa kuwaleta watu kwa Yesu. Kuna mambo machache ambayo yanaweza yakakusaidia wewe kwanza kusanyiko letu hili likaimarika na likawa na nguvu na tukajikuta tukikutana hapa utukufu wa mfalme ni wingi wa watu. Baba wa madhabahu hii na mama wa madhabahu hii. Kuna wakati ili wasikie raha kuendelea kuwepo mahali hapa na kufanya kazi mahali hapa. Wanahitaji kuona kazi kubwa. Wanapoona kazi aliyoianzisha mahali hapa labda haiendi. Kwa muda baba amekuwa mwanza, si ndio? Anajaribu kuangalia ni kina nani atamuelewa ili kufikia kusudi. Lakini sio kwamba kupitia hapa wapo wanaomuelewa wapo. Ila uwepo wao hawajaribu kuchukua lile neno kwa nguvu. Kwa hiyo kiongozi yoyote nakwambia mimi na, na chunga kanisa. Ukikaa kanisani kama kuna levo ambayo Mungu anataka uende aiende unaanza kujisikia vibaya kukaa pale. Unajisikia vibaya na kueleza wazi. Unajaanza kujisikia unadaiwa. Sasa unapodaiwa unajaribu kutafuta namna ya wewe usidaiwe. Sababu kusudi ni watu. Yona walikuwa na mkatani na wisi ndio? Akakimbilia wapi? Alitumwa wapi? Akaenda wapi? Unafikiri shida ilikuwa nini? Kuna watu hawataki kumsikiliza Yona. Yaani katika kitu ambacho mtumishi wa Mungu anapitia kigumu ni akisema twende kushoto kuna watu wanakuta ah oh, kulia. Akija kuacheki hivi anakuta wako kulia. Akicheki kushoto hamna mtu. Akija twende kulia wala ah oh, kushoto. Yaani unapishana kila mara. Maono hayawezi kwenda. Kwa ni wasi katika jina la Yesu. Sisi tumepata neema. Tusicheze hii neema. Ni neema kubwa. Ni mafunuo makubwa. Kumpata mtu anaweza akakwambia ukweli na akakwambia ukweli bila kukupindisha na akakaa na wewe mimi nimekaa na baba yangu hajawahi kunipindisha naomba niweleze vizuri yani mtu anakwambia alinitembelea siku moja shajanga alikuwa anatoka kumsindikiza bibi uh, nani kule msoma alitembelea akaniambia nimekaa nayo ofisini kwangu pili ndo naanza huduma bado niko hali ya chini kabisa akaniambia Nazareth simamia kweli haijalishi utachelewa lakini simamia kweli sio unaona Hasa umepata mtu ambaye mimi nakuibia tu ananiambia mimi. Maana angeniambia sasa anza kufanya fanya hapa vitu ili watu angalau waongezeke nani. Anataka mtu akiongezeka awe wa Yesu kweli. Sasa unataka siku moja aje na program aseme tunauza sabuni hapa. Tunatoa sabuni za upako. Ili wewe upate wa kuambia, waambie watu kila alicho nacho baba yetu. Hicho hicho ndio kina msaada kwa ulimwengu. Kwa sababu Yesu alileta neno na baba yetu analo neno na mama yetu analo neno tuyashike hayo. Sasa mambo yatakao tuangalie mambo mawili haraka sana yatakao tusaidia kuongoza watu kwa Yesu au kuwaleta watu kwa Yesu. Mambo mawili. Taishia hapa ufafanuzi kuna ufafanuzi huku akina sitaendelea nao na kuambia tu haya mawili. Jambo la kwanza ni kupendana sisi kwa sisi. Jambo la kwanza ni kupendana sisi kwa sisi. Kama sisi kwa sisi hatupendani, hatuwezi kuwasababisha watu wakae mahali hapa. Maala penye upendo panakalisha watu. Maala penye upendo ni kama sehemu ambapo niseme wazi kwamba mti umepandwa, alafu kando kando uko na mashi. Ule mti hauwezi kunyauka. Kwa hiyo uende wapi wakati Unakunywa maji kutoka kwenye mto ule. Hauna kwa kwenda. Ndio maana Yesu Petro alimwambia Yesu, ah Yesu alimwambia ah, Petro anamjibu Yesu anasema twende wapi wakati kwako kuna neno la uzima. Lakini Yesu aliwaonyesha wale upendo. Hasa sisi tumeshaonyeshwa upendo. Najua wazi hakuna mtu mwenye mashaka na upendo ambao wanao viongozi wetu wa kiroho. Kila mmoja anajua wana upendo. Lakini wazi ili upendo uendelee kukua inatupata sisi tulio chini tuendelee kupendana. Na ndio ni kueleweshe kwamba hii ni amli swala la kupendana sio hiali ni amli. Naomba nisomee injiri ya Yohana sura 13 msali wa 34 na 35.
kumfuatilia Yohana Neno la Bwana Amri mpya na wapa Amri mpya na wapa mpendane mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi kama vile nilivyowapenda ninyi Nanyi mpendane vivyo hivyo. Nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu. Asante. Mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Asante. Sasa nimbeba maono huyu amekupenda wewe. Kila anayekuja madhabahuni kwa Bwana. Hakikisha unafanya juu chini. Wapendo wanaokuja Yesu alisema njoni kwangu msifukane wenye kulemewa na mizigo. Kila mtu ana mzigo wake. Wengine mizigo yao inanuka lakini inabidi mpende hivyo hivyo. Mizito sio tu mizito wengine mizigo yao wamebeba furushi la samaki wameoza sasa. Wakati unamfungulia furushi lake ile harufu kubaliana nayo. Unanielewa watumishi wangu? Watu wanaokuja kanisani ni wenye dhambi. Na upendo sahihi unaonekana kwenye udhaifu. Upendo sahihi hatuwezi kuuona penye ambapo hapana udhaifu. Ndio maana hata mkeo au mumeo anaweza kukupenda zaidi mahala ambapo ulimvumilia katika udhaifu wake. Mahala ambapo ulimchukulia kwenye udhaifu wake. Ndio akajua kweli unampenda. Hasa watu wanaokuja kanisani kwa sababu watakuja kwa sababu hatupendani sisi kwa sisi, wataukuta ule mfumo wa kutokupendana. Watakuja Wakija hakuna ile connection ya kupendana wanaondoka. Wanakuja wanaondoka. Tunafanya kazi ya kuzaa na kuua. Kuzaa na kuua. Kuzaa na kuua. Kitakachoendelea kulifanya kanisa liwe na nguvu na liwe hai ni kuzaa na kuanza kupendana sisi kwa sisi. Haijalishi madhaifu yetu. Haijalishi mapungufu yetu. Haijalishi tabia yake. Haijalishi muonekano wake. Haijalishi mambo alionayo ambayo yanatukela. Kelo zake tutamiminia upendo wetu. Paka kelo zitaondoka. Ni kumiminia upendo tu. Ni upendo tu mpaka mwenyewe ajisikie aibu. Alafu ajiangalia sana. Yaani mimi na shida gani mimi? Yeye ndio aseme. Niambie mwambie una shida. Ukome. wiki kama mbili hapa unajua mimi ni mtu na nyatia nyatia mimi ni mpelelezi pia wa kanisa mimi watu wangu nachunga kwa kwa, kwa kunyatia nyatia ili nigundue mapungufu alionao ni warekebishe kwa hiyo nilikuwa tu nimekaa usini hawajajua niliwahi wanakuja ni wana praise yani kiongozi leo amechelewa ngoja afike tam suta <laughs> ndio mwimbaji ana kama miezi miwili amejiunga kwenye timu ya uimbaji hasa anasema tam suta kiongozi Hem niambie kiongozi anakuja anajipanga amekuja na upako huko anasubiri kusutwa. Haleluya. Nikamtime asubuhi nikaambia e, e, mapema tu kabla haja hajaja kiongozi. Nikaambia mrudia tena uta. Hapana <laughs> baba nikaambia hasutwagi kiongozi. Umempigia simu umejua na shida gani? Maana upendo ni kujua hali ya mtu. Kuna wakati unaweza kumwambia mtu fulani yani siku hizi ibada hata haji. Ndugu yangu umejua haji kwa sababu gani? utakapojua kwa nini haji ndio upendo yani size naona fulani amerudi nyuma kiroho wewe ndio umempiga gear reverse una gear reverse wewe umejuaje ya mgini mwenzio amekaa tu kuna mambo yanasumbua moyo wake anahitaji pendo liminike pale aweze kuinuka tena na asimame pamoja nasi ndio maana biblia inasema msirahumu kama kristo alivyowarehemu alivyowasamea wa, wa, ninyi na nyinyi samee usiwe na sababu ya kumlaumu mtu wakati fulani rawama zinarudisha nyuma kazi ya Mungu Mimi najua kumwambia mtu ya pasayo. Moja ya kitu na viongozi wangu pale na wakataza kabisa kulaumu. Mtu akikosea usimlaumu, akikosea mwelekeze. Sio umeelewa? Mtu hajafanya wajibu wake usimlaumu, mwelekeze. Ndio upendo. Ewe sema unajua labda ntole mfano hii wa mama wa mama si jeshi kubwa na nyinyi ndio watoa habari lakini huko ndio kwenye shida ndio maana mimi pamoja na kwamba wa mama kuna idara wa mama pale hey, nachungulia kwa macho yote eh hey. kwa macho
Ukiwaacha hivi unakuta wamepigana ngumi za mioyo bila kujua unaona wakija mbele yako baba bwana Yesu asifiwe lakini huku ndani yani anabongera alinundu moyoni mwake kuna bo, amepigwa nundu moyoni linamuuma kweli kweli akiliangalia hivi lile ulilomwambia naangalia ah, yani mimi nafaa kukaa hapa mm. akijiangalia sana moyoni usula huwa ni nundu moyo kuna alibongera alinundu akijiangalia hapa naona wote mnaona anaona haya hapa mahala hapa nifai kukaa huyo anaenda kusikojulikana naanza mbona mama fulani haonekani alipigwa ngumi ya moyo <laughs> na ngumi ya moyo ni mbaya kuliko ngumi ya uso sababu ngumi ya moyo inauma inarudia tena na tena ya uso unaweza kukaandwa paka paka nyweya nani anajua kama na haya ni biblia inasema mioyoni kwa watu ni mbali siko pamoja ndani ya moyo wako hakuna mtu anajua wewe unawaza nini sasa hizi ila wewe ndio unajua unawaza nini sasa ukapiga ule moyo kwa Yesu anatuagiza kupendana sisi kwa sisi. Na ili halina mjadara. Nataka nikwambie hata baba yako kwenye familia yako kuna udhaifu. Haiwezekani nyumbani mwa Bwana kusiwe na udhaifu. Kuna udhaifu kwa sababu walioitwa wote ni dhaifu. Ukiwemo na wewe, ulimo umebadilika tu. Eh, hata wewe ulikuwa dhaifu, kwani wewe ulikuwa ulivyo. Eh, excuse me, sifa si mwelewi. En tabia zake za ovyo ovyo. Wewe mwenyewe ulikuja na tabia za ovyo. Wewe mfano mimi hao ukasema eh labda inge, inge unafaaje hivi mtumishi maana mimi nilikuwa nakuja hapa hata sijielewi unavaa chini raba suruali ya kitambaa na tai hebu niambie ndio nimekuja hapo hebu naomba hiyo picha haleluya alafu huyo aliyekaa hivyo unamdharau unamuona wa nini leo ningekuwa hapa kuna watu walinikubali na raba yangu hiyo unachanganya kumbuka unavaa raba raba kwa maana sio ile simple raba kwa maana ya raba alafu unavaa na suruali ya kitambaa na shati alafu na tai Naweza kupata shida nini ilikuwa mtu anamna gani Huyo anahitaji kupendwa Anayetakiwa kupendwa sio mtu ambaye anaonekana katika uzuri wakati fulani ni mtu ambaye hata uzuri ya wahana Umemwona ana hali ile Unaweza we kama unataka awe na muonekano mzuri mbadilishe mwambie mpendwa twende Vipi eh muangalie hii jinsi itakufaa Sasa eh hey, hii itanifaa eh angalia na hiki hatu kitakufaa itakufaa na hili shati Mungu akubariki mtumishi unamfungashia anaenda. Nataka unielewe. Uni, uni Ulichoweka ndani yake ni zaidi ya kumwambia unajua eh, katika matayo inasema heli wenye moyo safi maana hao watamuona Mungu. Hilo neno nalo mwambia ili wenye moyo safi anakaa anaka, anaangalia anakuwa kama huku ndani anasikia Mungu. Aye mwere. Asika makelele tu kwa sababu hakuna chochote ambacho unakifanya ambacho kimeonyesha unachokisema we mwenyewe unakiishi sababu kama ungekuwa na moyo safi ungehurumia maisha ya watu ungejali maisha ya watu ungeangalia hawa watu wanaishije haleluya nimekupa ule muda shuhuda fupi tu kwamba mtumishi wa Mungu mage hapa mage Mungu akubariki mama mage ndio amenivarisha mimi nguo kwenye harusi yangu na basement wangu mage mimi nilimwambia mkurugenzi nitakuja kama nitakavyokuja Grace Mbuiga ila mwaka huu naoa. Sasa jukumu la inakuaje na oaje mpaka mimi mambo yanaelekea mwisho nikaambia namshukuru Mungu. Grace Mbuiga ndo alikuwa ananiuliza mara kwa mara vipi mtumishi najua sawa suti umejiandaaje? Nikaambia ninachoshukuru Mungu mke yupo na nashukuru viatu tayari nimepata na nguo tayari zipo na shukuru Mungu na antipisi pamoja na mama walishughulikia shera ya mke wangu. Hasa katika hali hiyo familia yangu familia yangu wanakuta tu mimi naoa nimependeza napanda gari kubwa nini, nani Granger alikuepo kipindi kile ni alitumia gari yake e, nini Ford unapanda kwenye Ford tu hapa hivi maisha na ni watu tu wanafanya wanaonyesha upendo ndipo ambapo mama wangu aliniambia hivi soba kwa bokaga bora ulienda huko ni salama huko kwa sababu yeye asingeweza kuyafanya yale yote lakini yanapatikana ndani ya nyumba ya Bwana kwa watu wa Bwana na sisi ndio tunatakiwa kuyafanya. Tupendane sisi kwa sisi. Tumia fedha yako kumhubiri Yesu kwa kuonyesha upendo. Andika point hii, tumemfuata Yesu, tumefuata upendo. Tumemfuata Yesu, tumefuata Kwa hiyo ukishaupata wa upendo, waonyeshe wengine kwamba unao. Uwezekani ukapata upendo yani tole mfano ukapata hela umeenda kazini unafuata nini kazi hela 
Unafuata kazi hela. Si unafuata faida. Biblia inasema katika kila kazi mna faida. Kinacho kupeleka kazini ni ile faida. Sio kwamba eti mimi napenda sana kazi. Utaona kama utaipenda uende siku ya kwanza ya pili ya tatu ya nne. Hamna chochote faida yoyote. Unaacha ile kazi unatafuta nyingine. Ndivyo ambavyo hata watu kanisani ili waendelee kuja na kuambiana kuja kwa sababu sisi tunaliishi neno muujiza mkubwa ni upendo wa Kristo. Mingine yote inapita. Huo ndio muujiza mkubwa. Kwa hiyo lazima tuonyeshe. Yesu anasema hivyo watu watatambua ninyi ni wanafunzi wangu mnapopendana ninyi kwa ninyi. Kuna wakati watu ili waje hawahitaji kuambiwa sana, wanaambiwa kidogo wakiona vitendo. Wanafuata. Si tuna utaratibu wetu pale kanisani ambao tumejiwekea mtu akifiwa na ndugu zake wala wa karibu, tunatoa jeneza, tunafanya hivi uh, chakula tunahudumia. Sasa nikwambie wiki kama ngapi ilipita? Kuna mmoja sasa sasa alimfuata katibu wangu. Kambia nimewafuatilia sasa ni kama misiba mitatu. Huu taratibu wenu mke wangu anazali mahala fulani. Sasa naenda kumshawishi tuamie huko. Watu wanataka mahala salama. Alisema ni neno wazi alisema. Leo nakupa tu hizi ni kama shule ya kupendana sisi kwa sisi. Kuna bibi mmoja eh, tena ili walifanya seri tu, seri tu. Alikuwa nyumba yake inataka kuanguka na imekreki na nini. Walipomtembelea wakakuta ile hali. Wakaja wakanijulisha kwamba baba tunataka kufanya moja mbili tatu kwa sababu nimewafundisha. Nikamwambia hilo liko sahihi. Likiwashinda ndio nitalifanya. Leo hii nataka nikwambie nafupisa kwa sababu ya muda wangu. Leo hii alianza yule bibi akaja kuna mzee mmoja mtu mzima mwalimu msafi. Kuja kushuhudia kama kweli. Bahati nzuri sijui ilikuwaje na mambo ya Roho Mtakatifu. Siku hiyo ndio nikawa naipongeza seri kwa kazi ile ambayo wameifanya ile nyumba imeisha. Nyumba ya viumba viwili na sebule wamemalizia yule bibi anaishi. Ni seri tu ina watu na kitu. Katika hali hiyo Watu wanaomzunguka yule bibi wanajua hana wa kumsaidia. Alafu wanakuja kuangalia, ghafla kuna watu wanaenda pale. Kuna watu wanaenda pale. Anajaribu kuuliza yule mzee akaja. Siku ya mkuja akati anatoa ushuhuda, akati anasalimia, akasema sasa mambo yale niliyokuwa nasikia nimejionea mwenyewe. Mimi mwenyewe ni wa hapa. Hatukwenda sisi kumshuhudia. Baada kama wiki mbili, akaja na mbaba mwingine. Akasema nimeanza kazi sasa. Nimemleta na huyu jitambulishe akajitambulisha tutakuwa wote kuanzia sasa ikaisha jana jana nimepigiwa simu na huyo mzee wakiwa na ule bibi kama mchungaji huku watu wanasema ni mbali si tunaweza tukafata utaratibu tukapata usafiri nikaambia mzee hilo liko ndani ya uwezo wangu niachie nikampigia kijana wangu ruka nikaambia ruka utaenda kesho na ile gari nyeupe kwenda kuachukua watu kule kunaitwa seseko. Kwa hiyo leo asubuhi 11 hata ukiangalia uh, simu zangu ni 11 jambo la kwanza nimeamka nalo. Nikampigia simu ruka, jitahidi uwai. Safisha gari ukachukue watu. Sijaondoka kuja hapa kanisani. Nimempigia simu tena. Umeshae na sasa eh fasa vizuri. Kaenda kuchukua watu hawalete kanisani. Ndio ndio baraka. Kupendana sisi Leo wale watu mimi yule bibi kuna siku kuna kazi nilikuwa gari yangu inafanya kazi kule ikawa sijaripwa nikaenda na gari nyingine kwenda ku mke wangu nikamwambia twende tutembee tembee akatoka kwenda kutembea mke wangu akaona ni mbali kama kilomita nne hivi akasema hivi yule bibi ndio anatokaga huku nikamwambia eh wewe si unachelewaga sometime ibada mwangalie yule bibi anavyowahi sasa na anatoka huku na anamkuta sometime kanisani ndio ujue watu wanamtafuta Mungu eh hey, na mean, mean, mimi shida yangu ni mkweli mimi ukikaa na mimi jambo la kwanza korupshana ni ukweli Haleluya. Kwa hiyo katika hali ile leo kuna watu nimempigia mchungaji asubuhi kwenye mida saa 12 nikamwambia utanipa ripoti watu waliotoka Sekseko ni wangapi kwa sababu huko kunaonekana kuna uhitaji. Tuanzishe seri nyingine kule. Sababu leo watu hatuwezi kaenda nao bila seri. Kupendana sisi ka kitu kadogo walianzisha wale wa chini tena viongozi wa seri akasema tumsaidie huyu bibi imekuwa likitu sasa linaendelea kukua mwisho wa siku tusijicherewesha nafasi ambayo Mungu ametuamini 
kuhakikisha kwamba tunaitumia vizuri. Muda wetu wa utoshi. Naomba niishie hapa. Mambo yako mengi huku mbele lakini inatosha. Haleluya. Pigie Yesu makofi. Ah uh, bila kuachosha, nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi wa madhabahu hii. Niseme Mungu awabariki sana wale ambao mmenipokea, mkanihifadhi na mkahakikisha kwamba natekeleza kile ambacho nimepewa maagizo kukifanya. Asanteni kwa kunipokea na Mungu awabariki sana. Na pia nipende kuwabariki ninyi kama kanisa kwa namna mbalimbali ambayo umesikia. Ambayo umesikia kiu yangu ni kukuona wewe unapokea maelekezo na unayaishi. Baraka zako zimefichwa humo. Unaweza ukasema nataka kuinuliwa. Nimeshafundisha wale wa asubuhi kuinuliwa kuko humo. Kuna kila kitu mule ndani. Wewe chota kwa kadi utakavyoambiwa kufanya. Na Mungu akubariki sana. Unaweza kusimama mahali ulipo tumshukuru Mungu. Haleluya. Unaweza ukaomba baada yangu maneno haya. Sema bwana Yesu. Asante kwa ajili ya neema uliyoiachilia katika majira haya. Kwa ajili ya kuwafanya walio wengi wakujie kupitia madhabahu hii. E bwana Yesu. Tunaomba neema ya kuchukua na kuendelea mbele katika neno lako ulilo nena nami katika majira haya e bwana niwe udongo mzuri niwe udongo mzuri na nikawaambia watu kuja nyumbani mwako kwa utukufu wa jina lako kinywa changu kitakuwa sehemu ya utukufu wako e bwana nisaidie Baba asante kwa ajili ya maisha ya watu hao. Asante kwa ajili ya uzuri wako. Asante kwa ajili ya mafunuo yako. Asante kwa ajili ya maelekezo na nguvu zako. Ninaomba neema kwa ajili ya kanisa lako mahali hapa. Ninaomba neema ya kukubali maelekezo ya madhabahu hii. Ya kukubali kutekeleza shauku ya mtumishi wako anayesimama katika madhabahu hii. Bwana ninakusihi katika ulimwengu wa roho. Endelea Bwana kuweka utiisho ndani ya kila mmoja anayekuja mahali hapa. Endelea Bwana kuachuria neema ya utiisho kwa kila mmoja ajaye mahali hapa. Bwana katika ulimwengu wa roho, tunaita wengi wanapokuja, wakapokee ili waweze kuenea kila mahali ambako Bwana utakusudia waweze kwenda kwa kinywa cha mtumishi wako. Baba nakushukuru. Baba nakutukuza. Nami ninasema asante kwa ajili ya neema na fadhili zako. Na yote ulionitumia ninakutukuza na kulibariki jina lako. Amen. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Ninyi ni baraka. Karibuni Shinyanga. Asante. Asante na shukuru kwa ma niko bado Shinyanga. Ah Shinyanga unamaliza. Kuna mwingine anakuhusu yo wewe inabidi umalize. Thank you.